ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ആനുവൽ എക്സാമിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മോഡൽ കാണുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏതൊക്കെ തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആകെ ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നിർബന്ധമാണ് പിന്നെയുള്ള രണ്ട് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളിൽ എല്ലാം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ എളുപ്പമാണ് റീഡിങ് കോംപ്രിഹൻഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരു പോയമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ പോയ നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുക ആ പോയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഒന്ന് വായിക്കാം റീഡ് ദ പോയം ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ഏർത്ത് ഈ സ്പെഷ്യൽ ദർ ഈസ് ജസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് അസ് വാട്ടർ സോയിൽ ആൻഡ് സൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് എർത്ത് നമുക്ക് വാട്ടറും സോയിലും സണ്ണും ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ആനിമൽ ഷെയർ ദ ലാൻഡ് പിന്നെ ആൾക്കാരും അതേപോലെ ആനിമൽസും ലാൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെറ്റ് എസ് ഓൾ ലെൻഡ് എ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിച്ച് ജീവിക്കാൻ യു ക്യാൻ സേവ് വാട്ടർ ആൻഡ് പ്ലാൻറ്റ് ട്രീ നമുക്ക് വെള്ളം സേവ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിക്കാം മേക്ക് എ ബെറ്റർ ഹോം ഫോർ യു ആൻഡ് മീ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയെ ഒരു മനോഹരമായ വീടാക്കാം റീസൈക്കിൾ തിങ്സ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ പുനരുപയോഗിക്കാം ഡോൺ ത്രോ എവേ ഒന്നും വലിച്ചെറിയരുത് മേക്ക് എവറി ഡേ ആൻഡ് ഏർത്ത് ഡേ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഏർത്ത് ഡേ ആവാനാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കൊസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ തീം ഓഫ് ദ പോയം ഈ പോയത്തിൻ്റെ തീം എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് വായിച്ചപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത് ഓ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതാം നേച്ചർ എന്നെഴുതാം നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഏർത്ത് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് ഈ തീം അല്ലേ നേച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏർത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പിക്ക് ഔട്ട് ടു പേഴ്സ് ഓഫ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ പോയം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റൈമിങ് പേഴ്സ് വേർഡ്സ് എന്താണെന്നല്ലേ അത് രണ്ട് റൈമിങ് വേർഡ്സ് ഈ പോയത്തു നിന്ന് എടുക്കാനാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ഓക്കെ റൈമിങ് വേർഡ്സ് നമുക്ക് വൺ സൺ ഇതൊരു ആദ്യത്തെ പേറായിട്ട് വൺ സൺ എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത രണ്ട് പേരാണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ലാൻഡ് ഹാൻഡ് ഓക്കെ ലാൻഡ് ഹാൻഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ടു റൈ റൈമിങ് വേർഡ്സ് കിട്ടി ഓക്കെ ലാൻഡ് ഹാൻഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ ലൈൻ ഫ്രം ദ പോം ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് അസ് മേക്ക് അവർ ഏർത്ത് എ ബെറ്റർ ഹോം നമ്മുടെ ഭൂമിയെ മനോഹരമാക്കാൻ എന്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ലൈൻ എടുത്ത് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം യു ക്യാൻ സേവ് വാട്ടർ ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ട്രീ മേക്ക് എ ബെറ്റർ ഹോം ഈ ലൈന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഗീവ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റ് ടു ദ പോയം ഈ പോയത്തിന് നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ നിൽക്കാൻ നൽകാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നേച്ചർ ഈസ് അവർ മദർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നേച്ചർ ഈസ് അവർ മദർ ഓക്കെ നേച്ചർ ഈസ് അവർ മദർ എന്ന് നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പിക്ക് ഔട്ട് എ വേർഡ് ഫ്രം ദ പോയം വിച്ച് മീൻസ് റീ യൂസ് റീ യൂസ് എന്നതിന് പകരമായിട്ട് വരുന്ന വേർഡ് ഏതാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഏതാണ് റീസൈക്കിൾ ഓക്കെ റീസൈക്കിൾ ആണ് റീ യൂസിന് പകരമായിട്ട് വരുന്ന റീസൈക്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നമ്മൾ കോംപ്രിഹൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയം വരിക വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തായാലും വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റൈമിങ് വേർഡ്സ് എന്താന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയാം എപ്പോഴും നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ട് പേരായിട്ട് വൺ സൺ ഒക്കെ ഒരേ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണ് ലാൻഡ് ഹാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ ആ ഒരു പോയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാസേജ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് കോംപ്രി
അപ്പോൾ അതൊരു മെമ്മറബിൾ മൊമെൻ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അവരൊരു ഡയറി എഴുതി റൈറ്റ് ദ ഡയറി എൻട്രി അപ്പോൾ ഡയറി എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ഡേറ്റ് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് നമ്മൾ എഴുതണം അത് നിർബന്ധമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഡേറ്റ് എഴുതി നമ്മൾ ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഡേറ്റ് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വാട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് ഡോക്ടർ എന്തൊരു നല്ലൊരു ഡോക്ടറാണ് ഹി സ്റ്റിൽ റിമെമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആ നിസ്സാരമായ കാര്യം അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് ഐ ഹാഡ് ഫോർഗട്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ മറന്നു പോയി ഇറ്റ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഹൗ സ്വീറ്റ് ഹിസ് റിവെഞ്ച് ഈസ് എത്ര മധുരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്തത് ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് എ സൺ ലൈക്ക് ഡോക്ടർ കെല്ലി എനിക്ക് ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഡോക്ടർ കെല്ലിയെ പോലൊരു മകൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ He is not only a good doctor, but also a great man. അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ മാത്രമല്ല ഒരു നല്ല മനുഷ്യനും കൂടിയാണ് വി വാണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ഡോക്ടർ കെല്ലി ഡോക്ടർ കെല്ലിയെ പോലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഐ വിൽ എവർ റിമെമ്പർ ഹിം ഇൻ മൈ പ്രേയേഴ്സ് ഞാൻ എല്ലാ സമയത്തും അദ്ദേഹത്തെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഡേറ്റ് എഴുതണം വാട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് ഡോക്ടർ ഹി സ്റ്റിൽ റിമെമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഫോർഗട്ടൺ ഇറ്റ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഹൗ സ്വീറ്റ് ഹിസ് റിവെഞ്ച് ഈസ് ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് എ സാൺ ലൈക്ക് ഡോക്ടർ കെല്ലി ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി എ ഗുഡ് ഡോക്ടർ ബട്ട് ഓൾസോ എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ ദി വാണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ഡോക്ടർ കെല്ലി ഐ വിൽ എവർ റിമെമ്പർ ഹിം ഇൻ മൈ പേ ഇൻ മൈ പ്രേയേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഡയറിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയത് അപ്പോൾ ഡയറിയിൽ ഡേറ്റ് എഴുതാൻ ആരും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്തത് മെസ്സേജ് ആണ് വേറൊരു പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെസ്സേജ് ഓക്കെ ദ വുമൻ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഗോട്ട് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ഫ്രം ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്കിൽ ആ വുമൺ എന്താണ് വുമൺ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും ഷീ റിട്ടേൺ ഹോം വീട്ടിലെത്തി ജെയ്സ് ഫസ്റ്റ് ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഇറ്റ് വാസ് അവർ സെവൻറ്റീത്ത് ബർത്ത്ഡേ അവരുടെ എഴുപതാമത്തെ പിറന്നാളാണ് ഷീ റിസീവ്ഡ് എ ബർത്ത്ഡേ മെസ്സേജ് ഫ്രം ഡോക്ടർ ഹവാർഡ് കില്യം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് ബർത്ത്ഡേ മെസ്സേജ് വിമണിന് ലഭിച്ചു വാട്ട് വുഡ് ബി ദ മെസ്സേജ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ മെസ്സേജ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞ എന്താ റൈറ്റ് ദ മെസ്സേജ് അപ്പോൾ ഒരു ബർത്ത്ഡേ മെസ്സേജ് നമുക്ക് നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മൈ ഡിയർ ആൻറ്റി വിഷു എ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ വെൻ യു സെലിബ്രേറ്റ് യുവർ സെവൻറ്റീൻത്ത് ബർത്ത്ഡേ ഐ ഷാൾ പ്രേ ഫോർ യു മേ ദ ഓൾ മൈ ടി ഷവർ ഓൺ യു ഹിസ് ചോയ്സസ്റ്റ് ബ്ലെസ്സിങ് ഫ്രം ഫോർ മെനി മോർ ഇയേഴ്സ് ലവ് ഡോക്ടർ ഹോവാർഡ് കെല്ലി അപ്പോൾ ഒരു ബർത്ത്ഡേ മെസ്സേജൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജൊക്കെ എഴുതാനുണ്ടാവും ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് മേക്കിംഗ് സൈൻ ബോർഡ്സ് സൈൻ ബോർഡ്സ് അല്ലേ സൈൻ ബോർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് രാജ ഹാൻഡ് ഹിസ് അങ്കിൾ വെൻറ്റ് ഔട്ട് ഫോർ എ വാക്ക് രാജയും അവൻ്റെ അങ്കിളും ഒരു വാക്കിന് പോയി ഓൺ ദ വേ ദേ സോ ഹെ റോഡ് ആക്സിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് കണ്ടു അങ്കിൾ സെറ്റ് പീപ്പിൾ ഡോൺറ്റ് ഫോളോ ട്രാഫിക് ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ആക്സിഡൻസ് അപ്പോൾ അങ്കിൾ പറയാണ് ആളുകളൊന്നും ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ദി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് സം സൈൻ ബോർഡ്സ് ദി സോ ഹെലോങ് ദ റോഡ്സ് അപ്പോൾ റോഡ്സ് റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് സയൻസ് ബോർഡൊക്കെ അവർ കണ്ട് അവർ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു റൈറ്റ് എനി ടു സൈൻ ബോർഡ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈൻ ബോർഡ്സ് എഴുതാനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റോഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സൈൻ ബോർഡ്സ് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഗീവ് വേ ടു പെഡസ്ട്രിയൻസ് ഗീവ് വേ ടു പെഡസ്ട്രിയൻസ് കാൽനടക്കാർക്ക് വഴി കൊടുക്കുക ഗീവ് വേ ടു പെഡസ്ട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽനടക്കാം ആക്സിഡൻറ്റ് സോൺ ഗോ സ്ലോ അല്ലെ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റുന്ന ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് മെല്ലെ പോകുക അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം എഴുതാം ഗീവ് വേ ടു പെഡസ്ട്രിയൻസ് ആക്സിഡൻറ്റ് സോൺ ഗോ സ്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് തോട്ട്സ്
നൗ ദീസ് ഗേൾ ഓപ്പൺഡ് മൈ ഐസ് ബൈ അല്ല ഇവിടെ മൈ ആണ് വേണ്ടത് നൗ ദീസ് ഗേൾ ഓപ്പൺഡ് മൈ ഐസ് ഈ കുട്ടി എൻ്റെ എൻ്റെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു ഓപ്പൺഡ് മൈ ഐസ് ഓപ്പൺഡ് മൈ ഐസ് ഫ്രം നൗ ഇന്നു മുതൽ ഐ വിൽ ബി എൻ ഹോണസ്റ്റ് മാൻ ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് സത്യസന്ധതയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഐ വിൽ ഗീവ് ബാക്ക് ദ പൂവർ ഫാമേഴ്സ് വാഗൺ ആ പാവപ്പെട്ട കർഷകൻ്റെ വാഗണ് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഐ വിൽ നെവർ ചീറ്റ് എനിബഡി ഞാൻ ഇനി മുതൽ ആരെയും വഞ്ചിക്കില്ല അപ്പം അത്രയാണ് തോട്ട്സം ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് എല്ലാ എക്സാമിനും ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ എക്സാമിനും നമുക്ക് ഷുവറായിട്ട് രണ്ട് ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒന്ന് എന്താണ് കോമ്പ്രിയൻഷൻ രണ്ടാമത്തേത് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ എഡിറ്റിംഗ് സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് എല്ലാ എക്സാമിനും വരിക അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒന്നാമത്തേത് ചിലപ്പോൾ അധികവും എന്താണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാക്കാനുണ്ടാവും പിന്നെ വേർഡ് ജമ്പിൾ ഡോഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുതാനുണ്ടാവും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ഓൺ സാറ്റർഡേ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ഏർലി ഓൺ ദ മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളിതൊക്കെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസായ സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓ ഏർലി ഓൺ ദ മോർണിംഗ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല എന്താ പറയുക ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഇന്നാണ് ആദ്യത്തേത് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ബൈ നോൺ ദേ വേർ അറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ ബ്യൂട്ടിഫുളിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റാണ് എന്താണ് ബി ഇ എ യു ടി ഐ എഫ് യു എൽ അതാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇനി അടുത്ത എന്താ നോക്കാം അടുത്തത് എന്താണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെക്ലൂഡഡ് സ്പോട്ട് സെക് സെക്ലൂഡഡ് പോട്ട് നിയർ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് യമുന ഇവിടെ യമുനക്ക് എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളത് യമുന ഒരു റിവറാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പേരാണ് ഒരു നൗണാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെണ്ണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് യമുന എന്താക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് അടുത്തതാണ് ദിസ് വാസ് പ്ലേസ് ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടും കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ദിസ് പ്ലേസ് വാസ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ദിസ് പ്ലേസ് വാസ് ഓക്കെ ദിസ് പ്ലേസ് വാസ് at the food hills of shivali and the blue water of the river was crystal clear appo ellam set aanallo ivada nokku aadithe started aanu endana past tense aanu alle past tense aanu okay adathathu on alla vendathu in the morning ennaanu parayne adathathu spelling thettayirunnu beautiful inde spelling idana yamuna capital letter aanu y ezhudeyanathu pinne adu endana jumble dotter la irunnu word angottu ngottu thichu eduthayirunnu was place nalla endha ezhudeyanathu place was nanu ezhudeyanathu appo nammal aaram class il english previous question paper aanu nammal chey editing nokki nammal merchant thought nokki pinne endana idile vera padichathu aa rendu play cards nammal padichathu sign ബോർഡ്സ് ഓക്കെ സൈൻ ബോർഡ്സ് പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ബർത്ത് ഡേ മെസ്സേജാണ് പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഡയറിയാണ് ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഡേറ്റാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളൊരു കോംപ്രിഹൻഷൻ ആണോ അതും വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് എന്നെത്തിപ്പോലെയും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ആനുവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ